സോ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു സോ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വേഴ്സസ് മീഡിയ ടെക് ഡയമണ്ട് സിറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സോ കുറേ പേര് റിയൽമി എക്സ് സെവൻ പ്രോ മേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഫോണിനെ പറ്റി എന്താ പറയുക നോക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ആ ഒരു ഫോൺ മേടിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം നല്ലൊരു പ്രൈസിംഗ് ഒക്കെയാണ് ചൈനയിൽ വന്നത് സോ മേ ബി ഇന്ത്യയിൽ നല്ല പ്രൈസിങ്ങിലേക്ക് വരും കൂടാതെ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ടഡ് ഫോണാണ് സോ ആ ഒരു ഫോണിൽ വരുന്ന പ്രൊസറാണ് ഡയമണ്ട് സിറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് അതുമല്ല നമ്മുടെ സ്നാപ് ഡ്രാൻഡ് സ്വന്തം എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഇറങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വിജയിച്ച ഒരു പ്രൊസർ തന്നെയാണ് സോ ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രൊസർ തമ്മിലാണ് കമ്പാരിസൺ ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ എന്താ പറയുക ഈ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിലവിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ പ്രോസസ്സറാണ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിലവിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ പ്രോസസ്സർ സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ പല സെക്ഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോൺ മാനേ ആക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോ തുടങ്ങിയേക്കാം സോ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ലോഞ്ച് ഡേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കിടക്കാം മീഡിയ ടെക്കിന് ഡയമണ്ട് സിറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ആണ് കൂടാതെ സ്നാപ് ഡ്രാൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഒരു വർഷം പഴയതാണ് ജൂലൈ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് സോ ഒരു വർഷത്തിന് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം അതിൽ കാര്യമില്ല കാരണം ഈ റേഞ്ചിൽ എന്തായാലും എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസും തൗസൻഡ് പ്ലസ്സേ വരുള്ളൂ ലോഞ്ച് ഡേറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ പുതിയത് ഡയമണ്ട് സിറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആണ് വളരെ നല്ല കാര്യം സോ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് സി പി യുവിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ രണ്ട് പ്രോസറും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ സ്നാപ് ഡ്രാൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ട്രൈ ക്ലാസ്റ്റർ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് ട്രൈ ക്ലാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു പെർ ഹൈ പെർഫോമൻസ് സ്കോർ കാണും പിന്നെ പെർഫോമൻസ് സ്കോർസ് കാണും കൂടാതെ തന്നെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സും കാണും സോ ഈ ഒരു മൂന്നിന് കോമ്പി കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കാറ്റഗറി കോഴ്സിനെയാണ് ട്രൈ ക്ലാസ്റ്റർ ഡുവൽ ക്ലാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മീഡിയ ടെക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഡുവൽ ക്ലാസ്റ്റർ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നാല് പെർഫോമൻസും നാല് എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സും ആണ് കിട്ടുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാണ് ഒരു പ്രൈം കോർ ഉണ്ട് അത് ഇച്ചിരി കൂടെ പവർഫുള്ളാണ് അതാണ് പ്രത്യേകത വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രോസസ്സറിനെയും ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും സെവൻ നാനോമീറ്റർ ആണ് സോ മീഡിയ ടെക്കിന് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ട്വൽവ് നാനോമീറ്റർ ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ സെവൻ നാനോമീറ്ററിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് സ്നാപ് ഡ്രാൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഗിഗാഡ്സിൻ്റെ ക്രൈ ഓഫ് ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം കോറും കൂടാതെ തന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഗിഗാഡ്സിൻ്റെ ക്രൈ ഓഫ് ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോറും പെർഫോമൻസ് കോർസ് ഇത് രണ്ട് പെർഫോമൻസ് കോറും ഇനി നാല് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഗിഗാഡ്സിൻ്റെ ക്രൈ ഓഫ് ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് സിൽവർ കോഴ്സാണ് ഇനി മീഡിയ ടെക്കിന് ഡയമണ്ട് സിറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസിലേക്ക് വേണം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഗിഗാഡ്സിൻ്റെ കോർട്ടക്സ് എ സെവൻറ്റി സെവനും എഫിഷ്യൻസി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഗിഗാഡ്സിൻ്റെ കോർട്ടക്സ് എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം മീഡിയ ടെക് ഡയമണ്ട് സിറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആണ് കൂടിയത് അപ്പം എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് കൂടിയത് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കോർട്ടക്സ് എ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പുതിയ ജനറേഷൻ എ ആർ എമ്മിൻ്റെ കോർ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് കോർട്ടക്സ് എ സെവൻറ്റി സെവൻ പക്ഷേ ക്വാൾക്കം എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് അതായത് സ്നാപ് ഡ്രാൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസിൽ കോർട്ടക്സ് എ സെവൻറ്റി സിക്സ് ബേസ്ഡ് ക്രൈ ഓഫ് ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് കോർട്ടക്സ് എ സെവൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സെമി കോർ ആണ് ഈ ക്രയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി ഒരു ജനറേഷൻ പുറകിലാണ് ക്രയോ കോർട്ടക്സ് എ സെവൻറ്റി സിക്സും മറ്റേത് അത് മീഡിയ ടെക്ക് കോർട്ടക്സ് എ സെവൻറ്റി സെവൻ സോ പവർഫുൾ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊസർ ഈ ഒരു പ്രൊസറിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന
അഡ്രിനോ ഇച്ചിരിയൂടെ ബെറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊസസ്സറിൻ്റെയും ഗീക് ബെഞ്ചിൽ സ്കോർ ആണ് സോ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊസസ്സറിന് ഇത്തിരി പവർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ സ്കോർ കണ്ടിട്ടാ ക്വാൾക്കം സ്നാപ് ഡ്രാൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിംഗിൾ കോർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റിയും മൾട്ടി കോർ ടു സിക്സ് സിക്സ് സീറോ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഡയമണ്ട് സിറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സീറോ ടു ഒരു ഏകദേശം ഒരു അമ്പത്തി രണ്ട് സ്കോർ മീഡിയറ്റേക്കിന് കൂടുതലാണ് കൂടാതെ മൾട്ടി കോർ ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ആണ് സോ ടു സെവൻ ഫൈവ് സീറോ യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് മറ്റേനിൽ ഒരു നൂറ് സ്കോർ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കോർട്ടെക്സ് എ സെവൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ സാധനം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ജയിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ കോർട്ടെക്സ് എ സെവൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ വരുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഡയമണ്ട് സിറ്റി കോമ്പറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ അത്രയും ഇല്ല എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസിനെ പൊട്ടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊസർ സോ യെസ് ഗീക് ബെഞ്ചി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല ഗീക് ബെഞ്ച് സ്കോർ ആണ് ലാസ്റ്റ് വാക്ക് സി പി യു പെർഫോമൻസ് ഡയമണ്ട് സിറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ആണ് കൂടിയത് ജി പി യു പെർഫോമൻസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ അഡ്രിനോ സോ ഇതാണ് ഒരു വേർഡിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊസസ്സറിനെയും ഡിസ്പ്ലേ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അടക്കാം സോ ഈ കോൾക്കം എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് അതായത് സ്നാപ് ബ്രാൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസിൽ നമുക്ക് ഫോർ കെ അൾട്രാ എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കൂടാതെ വൺ ട്വൻറ്റി ഹേഡ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് മേ ബി വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഹേഡ്സ് വരെ എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് മീഡിയ ടെക് ഡയമണ്ട് സിറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അപ് ടു ടു ഫൈവ് ടു സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ എയ്റ്റി അതായത് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടേ ഉള്ളു ക്വാഡ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഒന്നുമില്ല വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉണ്ട് എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് പ്രൊസറും ഡയമണ്ട് സിറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസറും ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് സിറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസറും ഉണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് പ്രൊസറും തമ്മിലുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെയാണ് മറ്റേ പ്രോസസർ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രൊസസർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കൂടാതെ തന്നെ എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മറ്റേ ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഇറക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ റിയൽമി ഫോൺ ഇറക്കുന്ന പോലെയാണ് മീഡിയ ടെക്ക് പ്രൊസർ ഇറക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രൊസസ്സിനെ മെമ്മറി ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അടക്കാം സ്നാപ് ഡ്രാൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ക്വാഡ് ചാനൽ റാം ആണുള്ളത് ക്വാഡ് ചാനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക റാം ഡിവിഷൻ ആണ് ഇതിനുള്ളത് വേറെ എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫോർ എക്സും ടു വൺ ത്രീ ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലോക്ക് സ്പീഡും അപ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി വരെ റാം സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ അൾട്രാ സ്പീഡ് ബൂസ്റ്റ് എന്നെങ്ങനെ പറയാം കൂടിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പീഡും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പും ആണ് ഉള്ളത് മീഡിയ ടെക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഒരു ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ആണ് ഇവിടെയും ക്വാഡ് ചാനലാണ് എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫോർ എക്സ് ആണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മെഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഗിഗാഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അപ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി തന്നെയാണ് ഇവിടെ യു എഫ് എസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടുവേ ഉള്ളൂ സോ യു എഫ് എസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ വേഴ്സസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഓഫ് കോഴ്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ സോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആണ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രൊസസ്സറിനും ഐ എസ് പി ഐ പറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യും അതായത് ഇമേജ് സിഗ്നൽ പ്രൊസസർ ക്യാമറ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്വാൾക്കം സ്നാപ് ഡ്രാൻ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസിൽ സിംഗിൾ ക്യാം സിംഗിൾ ക്യാം വിത്തൗട്ട് സീറോ ഷട്ടർ ലാഗ് അതായത് ഷട്ടർ ലാഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയമെടുത്തേ ഫോട്ടോ ലോഡ് ആവുള്ളൂ അതിനെയാണ് ഷട്ടർ ലാഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ടു മെഗാ പിക്സൽ വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ
വിത്ത് എം എഫ് എൻ ആറും അപ്പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് പ്ലസിൽ ഡുവൽ ക്യാം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ പിക്സലാണ് ഇവിടെ വിത്ത് സീറോ ഷട്ടർ ലാഗും കൂടാതെ വിത്ത് എം എഫ് എൻ ആർ സപ്പോർട്ടാണ് സോ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന അത്രയും മെഗാ പിക്സൽ ആരും തള്ളിക്കയറ്റാറില്ല എപ്പോഴും ഒരു കോമൺ ക്ലിഷ്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അല്ലെ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ വലിയ കാര്യമില്ല സ്റ്റിൽ ഐ എസ് പിയിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്വാൾക്കം സ്നാപ് ബ്രാൻഡ് ഐ എസ് പി സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആണ് അവരുടെ ഇമേജ് സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് കൂടാതെ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ സ്നാപ് ബ്രാൻഡ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി കുറവാണ് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചും പരിഹരിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ബെറ്റർ സ്നാപ് ബ്രാൻഡ് ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഒട്ടും പുറയില്ലല്ലോ കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോസസ്സറിൻ്റെയും കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കാം സോ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സ്നാപ് ബ്രാൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഫൈവ് ജി മോഡം വെച്ചാൽ ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫൈവ് ജി മോഡം വെച്ചതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ഫൈവ് ജി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മറ്റേത് ഫൈവ് ജി വെച്ചാലും വെച്ചില്ലല്ലോ അതിനകത്ത് ഫൈവ് ജി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്ട്രാ വെക്കുന്നതാണ് സോ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തൊട്ട് ഫൈവ് ജി മോഡം വേണേൽ വെക്കാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് ജി ലഭിക്കും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് അല്ല അകത്തുള്ളതല്ല സോ അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എൽ ടി മോഡമാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡായിട്ട് വരുന്നത് സാധാ ഫോൺസിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിലേക്ക് നോക്കാണ്ട് ഡുവൽ സിം വോൾട്ടി ഉണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഡൗൺലോഡിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ജി ബി പെർ സെക്കൻഡും അപ്ലോഡിംഗ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ മെഗാ ബിക്സ് പെർ സെക്കൻഡും ആണ് കരിയർ അഗ്രിഗേഷൻ സപ്പോർട്ടാണ് പല പല സിഗ്നൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത ഒരു പരിപാടിയാണ് കൂടാതെ ഡയമണ്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് വരാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഡുവൽ സിം ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ടാണ് രണ്ട് സിമ്മിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ജി തരാം വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യം കേട്ടോ ഡൗൺലോഡിംഗ് സ്പീഡ് വേ ബെറ്റർ എന്ന് പറയാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഗിഗാ ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡും അപ്ലോഡിംഗ് സ്പീഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഗിഗാ ബിറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡും ആണ് അത് വളരെ അടിപൊളി കാര്യം എന്ന് പറയാം ഇതിനകത്ത് ഫൈവ് ജി കരിയർ അഗ്രിഗേഷൻ കിട്ടും മറ്റേത് ഫോർ ജി കരിയർ അഗ്രിഗേഷൻ എൽ ടി മോഡം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫൈവ് ജി ഇത് ഓൾറെഡി ഫൈവ് ജി അഗ്രിഗേഷൻ സപ്പോർട്ടാണ് സോ ഈ ഫൈവ് ജി മോഡം അത് സ്നാപ് ബ്രാൻഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മില്ലിമീറ്റർ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക ടെക്നോളജി ഈ ഒരു സ്നാപ് ബ്രാൻഡ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആ മോഡം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഒരു പ്രത്യേകതരം എന്താ പറയുക ചില സ്ഥലത്തേക്ക് കാണുള്ളൂ നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഫൈവ് ജി സാധാ ഫൈവ് ജിയിലും കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിനെപ്പറ്റി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഭാഗം ഇനി അടുത്ത ഒരു കണക്ടിവിറ്റി ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെയാണ് സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ് ബ്രാൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൈഫൈ സിക്സ് ഉണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് എൻ എഫ് സിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ജി പി എസ് ഗ്ലോണാസ് ഗലീലിയോ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ സർവീസും ഉണ്ട് ഡയമണ്ട് സിറ്റിയിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വൈഫൈ സിക്സ് ആണ് ബ്ലൂടൂത്ത് വെർഷൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഇവിടെ എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ജി പി എസ് ഗ്ലോണാസ് ഗലേലിയോ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കണക്ടിവിറ്റി സെറ്റപ്പും കിട്ടുന്നതാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ വളരെ ക്ലീൻ ആണ് രണ്ടും ഡുവൽ ബാൻഡ് വൈഫൈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈവ് ഗിഗാഡ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല സോ ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പാരിസണിൽ നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ ഒക്കെ പറയണമെന്നില്ല പക്ഷേ സ്റ്റിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സി പി ഒ ജി പി ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ കമ്പാരിസണ് സോ വേർഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സി പി യുവിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ആണ് 
പുതിയ പ്രൊസസ്സറാണ് ഫൈവ് ജി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് കോട്ടക് എ സെവൻറ്റി സെവൻ കോഴ്സ് ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സോ ജി പി യു ഞാൻ ഗ്രാ ഗെയിം അങ്ങനെ അല്ല എന്നാലും ഗെയിമിങ്ങിനും നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം പബ്ജി ഒക്കെ എക്സ്ട്രീമിലൊക്കെ കളിക്കാം വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കേട്ടോ എക്സ്ട്രീമിലൊക്കെ കളിക്കുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോ ഫൈനൽ വേർഡിക്ട് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ